ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰਾ ਵਾਦਾ ਪੂਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵੀ ਬੇੜਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਗੈਰ ਸਾਥ ਸਿੰਘ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਪੂਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮਨ ਦੀ ਵਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਐ ਮੁੰਡੇ ਨਖੱਟੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਰਥ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਲਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਗੀ ਬੇਟਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੇਟਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਡੋਲਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਚਾਉਂਗਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਤੈਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬੂਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਡੁੱਬੂਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਡਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਅ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਕੁਝ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮਨ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਨ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਮੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾ ਬੇਟਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਬੰਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰਖਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਮਬਈ ਪਰ
ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੜਕਪਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਟੀਨੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਪਰ ਅਦਰ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਰਵੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰ ਘਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ RAM RAM ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭੀ ਸੰਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅੰਧਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਸ ਮੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਹੀ ਉਸਕਾ ਹੱਥ ਪਕੜਤੇ ਹੈ ਜਦ ਸੰਤ ਉਸਕਾ ਹੱਥ ਪਕੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹੋਗਾ ਹਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੇ ਹੋਗਾ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਗਰ ਬਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮੋਂ ਕੀ ਉਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਅਬ ਆਗੇ ਹਮਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਬ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਚੁਣ ਸਕਤੇ ਹੋ ਜਿਤਨਾ ਗਲਤ ਚੁਣ ਸਕਤੇ ਹੋ ਅਬ ਜੋ ਚੁਣੋਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਗੇ ਚਲੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੜੇਗਾ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇ ਉਸਕੋ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕਰ ਵਰਨ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕ ਲਿਖਵਾਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਆਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਪੌਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਸਪੌਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਜਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਕੋ ਪਰਸਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ ਆਪਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਮਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਏ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਕੇ 
वो और क्या पर्सनल गाइडेंस दे भजन सिमरन का बलबक्शन बाबा जी मुझे ड्यूरिंग एजुकेशन नामदान की आपने दया की थी और उस टाइम सिर्फ कॉलेज जाना था या भजन सिमरन करना था तो बहुत मन लगता था कई बार मैं ऐसे खो जाता था मैं अपने आप को ढूंढता था कि मुझे कॉलेज भी जाना है लेट हो गया उसके बाद मैंने सर्विस ज्वाइन की धीरे धीरे कम होता गया अब सर्विस करके रिटायर भी हो गया आपकी शरण में आया हुआ हूँ लेकिन भजन सिमरन के बैक गेयर लग गया है बिल्कुल ऐसे तसली नहीं होती कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ बेटा सफलता किसको कहते हैं और बैक गेयर किसको कहते हैं अब हम सोचते हैं हर एक इंसान एक आइडियल एटमोसफेयर चाहता है ठीक है ना अब आइडियल हो नहीं सकता आइडियल एक लक्ष्य हो सकता है मगर ये कहें कि जी जब सब ठीक हो जाएगा तब भजन सिमरन करेंगे हम भजन सिमरन करेंगे तो ठीक होगा जब सब ठीक हो गया तो भजन सिमरन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब हमारा मन फैल गया है दुनिया में ये तो नहीं कि मालिक की दया की कोई कमी है या उसके देने की कमी है अब जैसे जैसे हमने दुनिया में कदम रखा जिम्मेवार कह लें बाल बच्चे कह लें जो भी मर्जी कह लें हमारा ध्यान उन चीज़ों में फैलता गया तो कमी किसकी है बेटा हमारी करने की हम, हमने इन चीज़ों के बावजूद करना है ये मत सोचें कि जब से सब ठीक हो जाएगा फिर फिर नहीं जरूरत पड़ेगी यही इसी को तो मच्योरिटी कहते हैं बेटा जी बाबा जी बाबा जी जब सुमरिन के बाद धुन पे बैठता हूँ तो पाँच मिनट दस मिनट जैसे सुमरन धुन सुनाई देती है तो फिर अपने आप को खो जाता हूँ या तो गिर ही जाता हूँ कि पता नहीं मुझे नींद आती है लेकिन उठता हूँ तो मन उदास हो जाता है बैठे रहें आप परख में मत पड़े बैठे रह देखो दुकानदार रोज दुकान खोल को बैठता है कि नहीं बैठता वो ये तो नहीं देखता कि गाहक आया है कि नहीं आया जी बाबा अगर गाहक के साथ वो दुकान खोलेगा तो गाहक आके दुकान को बंद देख के चले जाएगा बेटा जरूरत किसको है हमें है ना जी तो इंतजार में किसने बैठना है हमने बैठना है हम परख करते परख मन से आती है परख करेंगे मन बीच में आ गया तो ध्यान नीचे आना शुरू हो गया परख में मत पड़े हमारा काम है हुक्म की पालना करना हमने भजन सिमरन करना है महाराज जी का हुक्म मान के ना कि इसमें से हमें क्या हासिल होगा कुछ नहीं होगा हम ये सोचेंगे ना कि मेरी करनी से मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा जी बाबा हम तो एक जन्म गया कई जन्म ले लें फिर भी नहीं मिलेगा मगर उसकी शरण में आएंगे वो जिम्मेवार उठाएगा सब कुछ करेगा जो हमारी जिम्मेवारी है उसको निभाए परख मत कर थैंक यू बाबा जी नामदान के समय जो युक्ति समझाई गई बताई गई उसके अनुसार भजन सिमरण करने से क्या कर्मों का लेखा जोखा खत्म होने पर ही शब्द सुनाई देगा और प्रकाश दिखाई देगा नहीं शब्द तो 24 घंटे बज रहा है प्रकाश तो 24 घंटे आपके अंदर है हमारे मन में एक आग्रता नहीं है इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता मैं आपके सामने बैठा हूँ मेरी मेरी शक्ल दिखाई दे रही है आप अपना चेहरा मोड़ के उस तरफ देखें और कहें जी कहाँ चले गए मैं तो कहीं नहीं गया आपका ध्यान उस तरफ हो गया बेटा सो जो शब्द है या प्रकाश है वो कम या ज़्यादा नहीं होता ये हमारे ध्यान की कमी है तो जैसे जैसे एकाग्रता हो होगी सब कुछ दिखाई देगा बेटा तो क्या हम ये समझे कि हमारे कर्मों का लेखा जुखा खत्म हो गया तभी सुनाई देगा नहीं ये कर्मों का लेखा जुखा खत्म हो गया तो फिर यहीं नहीं रहेंगे कर्मों का लेखा जोखा तो शब्द के साथ ही खत्म होगा आप हमारा तो बेटा हमारी जिम्मेवार है कि हम करें जिस गहराई से जिस प्रेम और प्यार की भावना से करेंगे ना उसका फर्क पड़ता है हम गिनती में पड़ जाते हैं गिनती नहीं चलती यहाँ पे गिनती मत करें सच्ची भावना से लगे हुक्म में रहने की कोशिश करें वो जिम्मेवार उठाएगा अपने आप सब कुछ देगा थैंक यू बाबा जी फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ 
बाबा जी आपने मुझे सब कुछ दिया है लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ दी है बहुत अच्छे पेरेंट्स बहुत अच्छा हस्बैंड और एक प्यारी सी बेटी मेरे को लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं थी बाबा जी कभी भी आपने मेरे को हर चीज़ से लड़ने की हिम्मत भी दी है बस मेरे मन में एक कन्फ्यूज़न है कि अगर कोई इंसान हमारा दिल दुखाता है उस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए रिएक्ट करने से बेटा क्या होगा अगर एक ने कोई बुरा लफ्ज कहा है या कोई ऐसी चीज की है तो अगर एक बेवकूफ है कि हम भी बेवकूफ बन जाए बेटा कई बार बाबा जी मन बहुत दुखी हो जाता है नहीं तो... बेटा दुखी की बात नहीं है देखो रियक्ट जानवर करते हैं इंसान को मालिक ने विवेक की ताकत दी है इसका मतलब है कि हम सोच विचार करें कि इसमें हमारा फायदा है कि नुकसान है अगर रिएक्ट करने में मेरा नुकसान है तो क्यों मेरे को करना चाहिए बेटा पहले तो एक ने कर्म बनाए अब रिएक्ट करके अगर मैं भी कर्म बनाऊंगा तो बोझ तो मेरे ऊपर बढ़ेगा बेटा क्या मेरे को फिर अपना बोझ बढ़ाना चाहिए मेरे को तो ये देखना चाहिए कि मेरे हित में क्या है बेटा बाबा जी अगर कोई हमें बुरा बोलता है वो कहता है कि तुम बहुत बुरे हो तुम बहुत मतलब खराब हो तो हमें गुस्सा आता है फिर नहीं राधा स्वामी कहो कह जी बहुत चंगा है तुम बहुत चंगा कह रहे हैं ठीक है बाबा जी बाबा जी भन सिमरन करने की ताकत देना और मेरे परिवार पे दया मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम आर इन बेटा देखो इंसान जो भी किस्मत लेके आता है वो तो मिलेगा अब मैं फिक्र करता जाऊं मिलेगा नहीं मिलेगा अब मालिक ने अगर मेरी किस्मत में लिख दिया है तो मिलेगा आज मिले कल मिले परसों मिलेगा मिलेगा तो हमें क्यों इनसेक्योर होना चाहिए बेटा पता नहीं बाबा जी बेटा कमजोरी करके हम सोचते हैं ना तो अगर हम विश्वास रखेंगे तो अपने आप सब कुछ सही होगा बेटा अगर मैं कमजोर होऊंगा तो मेरा मन डोलता रहेगा तो विश्वास करें अपनी तरफ से मेहनत करें मालिक जरूर बख्शिश करेगा बेटा जी बाबा जी बाबा जी पुलन हाराम बख्श ले पक्का बख्शोगे ना तो ना कि मैं रिपीट जिन्हें मंगे तो नहीं बख्शा जिन्हें ना मंगे शायद बख्श दे फिर मांगली प्लीज <laughs> बिन मांगे सब कुछ दीजिए मोती मिले मांगे मिले ना कोई थैंक यू बाबा जी बाबा जी रात स्वामी जब भजन ते बैठते हैं भजन जैसे कि करने की कोशिश करते हैं मन जो है कि बहुत दूर तक घुमाता रहता है और जैसे कि सारा दिन सेवा में रहते हैं तो जब भजन में बैठे के तो वही चीज़ें घूम के बार बार आती रहती हैं बाबा जी थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि चक्कर घूमता रहता है बेटा ये होता है सभी के साथ होता है बेटा मगर मकसद ये है कि जिस अवस्था में है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें जब कामकाज में हैं कामकाज के ऊपर ध्यान दें जब भजन सिमरन में बैठे हैं तो उसके ऊपर ध्यान दें होता क्या है जब हम घर में हैं तो दफ्तर का ध्यान रहता है दफ्तर में हैं तो घर का ध्यान रहता है तो इसीलिए कोई भी कार्य अपना पूरा नहीं होता ठीक है न अब बेटा जिम्मेवार निभाने के लिए भी ताकत चाहिए अगर आप भजन सिमरन करेंगे मन में एक आग्रता आएगी तो कामकाज भी आसानी से हो जाएगा और अगर एकाग्रता नहीं आएगी तो उतना और हमें मेहनत करनी पड़ेगी तो जो भी भजन सिमरन के लिए वक्त निकालेंगे उसमें हमारा ही फायदा है बेटा कोशिश तो बाबा जी बहुत करते हैं हम आप तो कोशिश करते रहो परख मत करें कोशिश करेंगे कहीं ज्यादा मालिक देगा थैंक यू बाबा जी राधा स्वामी बाबा जी महाराज जी ने अति दया मेहर करके नामदान की बख्शिश की भजन सिमरन भी उनके बाद हों जो 
ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਵਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖੋ ਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆ ਮਾੜਾ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿ ਐ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮਨ ਤਾਂ ਵਿਗਨ ਪਾਊਗਾ ਕਹੂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਤੀ ਦਿਆ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਮੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖਦਾ ਬੇਟਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਥੈਟ ਐਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਥੈਟ ਇਫ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਆਰ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਥੈਨ ਵੀ ਆਰ ਬੌਂਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਸੋ ਇਫ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੈਡੀਟੇਟ so they have to give up some mundane works and uh, sometimes they even re- uh, being reluctant over to their basic duties so is it wise to do so or uh, and even uh, the karam is according to the conscious of, of the concerned person of whose work we are ignoring or um, it's nothing to go uh, go with that and we can simply focus on our meditation but first and foremost your responsibility stems from your karma ठीक है ना व्हाट एवर वी हैव डन दैट क्रिएट्स कर्मा एंड विद एवरी कर्मा देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी नो अनलेस यू डोंट फिनिश दोस रिस्पांसिबिलिटीज दोस कर्मास विल नॉट बी फिनिश्ड एंड इफ योर कर्मास आर नॉट फिनिश्ड यू विल हैव टू कम बैक नाउ टू से दैट इफ आई डू मेडिटेशन आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल माय रिस्पांसिबिलिटीज इट इज नॉट लाइक दैट आई शुड हैव द स्ट्रेंथ टू फुलफिल दोस रिस्पांसिबिलिटीज ना the 24 hours in the day which is sufficient time now if i am focused in life i can very easily do everything but if i am not focused it will take me double the amount of time to do the same task so with meditation we are trying to bring about that focus so if i get a focus it makes my work easier or not yes definitely easier so better in 24 hours sufficient time to pay attention to your work to your family and to your meditation keep that balance in mind sure uh, second question i want to ask by uh, what should be the attitude while sitting over to the meditation uh, like bhav kya hona chahiye jab aap meditation mein aaye blank we are not going to ask for anything we don't want anything jyotis bhave nanaka sai gal chandi we are sitting in meditation because maharaj ji the hukum si ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਕੁਆਇਟਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦ ਲਵ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਟ ਫਰਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵ
ਸਮਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਿਓਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਬੇਟਾ ਬਈ ਆਖਰੀ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਰਾਧਾ ਸੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਐਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਪਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਚਲਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਾਂ ਚ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਸੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹਮ ਲਾਈਫ ਕੇ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਂ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਫॉर ਈਵਨ ਅਸ ਔਰ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਟਾਈਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹਨ ਹਮਾਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ ਤੋ ਐਸੇ ਮੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਪਾਥਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਚੁਣਨਾ ਤੋ ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੇਗੀ ਉਸਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਸੋ ਚੋਇਸ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤਾ ਆਤੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਆਗੇ ਵਧਣੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ तो अगर हम ये सोचें कि भाई दुनिया में उतार चढ़ाव नहीं होंगे होंगे चाहे हम चाहे जितना मर्जी भजन सम्मेलन करें उसके बावजूद भी उतार चढ़ाव जरूर देखने पड़ेंगे इतने बड़े संत महात्मा आए हैं उन्होंने उतार चढ़ाव नहीं देखे सो so, ये तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि इनका ताल्लुक कर्मों के साथ है मगर हम भजन सम्मेलन करके मालिक हमें इतनी समत बख्शे कि हम सही चूज कर सके बेटा मगर किसी भी अवस्था में हम रुक नहीं सकते आगे बढ़ना है तो जितना भी जितनी भी जागृता है उसको ध्यान में रख के चॉइस बनाकर आगे बढ़े बेटा एंड सेकंडली बाबा जी लाइक समटाइम्स क्या होता है कि जो हमसे बहुत प्यार करते हैं या जो हम हमारे बहुत क्लोज हैं वो वो ही हम हमारे दुश्मन बन जाते हैं लाइक ना तो ऐसे में बोला जाता है हमें सिखाया गया है लाइक कि ये हमारे कर्मों का फल है अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है या हम किसी टाइम हमारे फेवर में नहीं है तो वो हमारे कर्मों का फल है तो क्या हमें कभी ऐसा पता लग पाएगा या लगता है कि ऐसे हमारे कौन से बुरे कर्म थे कि जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में हैं बेटा पहली बात तो ये है कि कभी ये मत सोचो
हमारे साथ ऐसा क्यों ऐसे में क्या किया जाए वाई नॉट मी वाई नॉट कर्म मैंने किए हैं तो हिसाब किताब भी मेरे को देना पड़ेगा बेटा मेरे कर्मों का हिसाब किताब और क्यों देगा कोई अब देखो बेटा जिंदगी में कई चीजें हैं जिनको बदल सकते हैं और कई चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं बदल सकते हाँ। अब मौसम है क्या मौसम को बदल लेंगे no. आप कहें जी मेरे को सर्दी नहीं अच्छी लगती या मेरे को गर्मी नहीं अच्छी लगती तो आपके लिए मौसम तो नहीं बदलेगा yes. ना तो जो कुदरत का कानून है वो तो अटल है उसे तो गुजरना पड़ेगा जैसी करनी वैसी भरनी मगर हम अपना बचाव कर सकते हैं गर्मी में पंखे के नीचे बैठ जाएं, सर्दी में गर्म कपड़े डाल लें तो वैसे ही बेटा जिंदगी के कांटे कोई निकाल नहीं सकता मगर हजूर कहा करते थे मजबूत जूते डाले होंगे ना कांटे चुभेंगे नहीं तो अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि जिंदगी के किसी भी दौर से अगर गुजर रहे हैं हिम्मत ना हमारी छूटे हमारा विश्वास ना कम हो हम हर एक चीज से उसका हुक्म उसकी रजा मान के हर एक दौर से निकल सके बाबा जी मैं करीब 20 साल पहले आपकी दया से डेरे में आया था आपने बड़ी दया करके अपने चरणों में मुझे रखा सब अच्छा चलता रहा और आपकी दया से सारी सेवा बड़ी अच्छी तरह चली लेकिन 2018 में मेरे बड़े लड़के का छोटे लड़के का जो कि चवालीस साल के करीब था देहांत हो गया वो आपसे इकतीस अक्टूबर 2017 में मिल के गया था हम उनके जाने के बाद भटके हुए हैं और खासकर उसकी माँ को इतना सदमा है कि वो सहन नहीं कर पा रही कृपा करके हमारे ऊपर दया करिए और ऐसी कोई शक्ति बख्शे जैसे कि हम सही तरीके से देर में रह सके भाई साहब ऐसे है कि आना जाना मालिक के हुक्म से होता है हर एक आत्मा पहले से लिखा के लाई है कि कब आना है और कब जाना है अब क्या ये हमारा स्वार्थ नहीं कि हम सबको पीछे जोड़ के रखना चाहते हैं बेटा हमारा क्या लक्ष्य हमारा भी लक्ष्य है कि एक दिन हम अपने मालिक के पास जाएं तो अगर मालिक ने उसके ऊपर बख्शिश कर दी हम क्या अपना स्वार्थ नहीं देख रहे कि हम उसको वापस रखें बजाय इसके कि वो अपने मालिक के पास चले जाए फिर भी बाबा जी सहन करने की शक्ति नहीं आती इसलिए आपसे प्राप्त बेटा जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको लेके रोज करेंगे या तो हमारे हाथ में क्या आप उसको वापस ला सकते हैं बेटा नहीं तो फिर हमने तो उसके हुक्म में रहना है क्या हम मालिक से बेहतर जानते हैं मालिक बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा था क्या अच्छा नहीं था बेटा हमने तो हुक्म में रहना है ना अब अपना रोज करके तो हम तो मालिक को यही आ, कह रहे हैं कि हमें जो आपने किया वो सही नहीं देखो बाबा जी माँ का दिल नहीं बरसता उसका तो जवान बेटा गया कौन सा परिवार है जिसमें मौत ना हुई हो बेटा या किस में कोई गुजरा ना हो ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना हमें ज्यादा परेशानी होती है कि हमारे ऊपर वा, ये वाक्य हुआ है मगर ये तो जिंदगी का हिस्सा है आना और जाना क्या हमें मालूम नहीं कि एक दिन सबने जाना है ये तो हम अपने आप को समझाने की बात है ना तो मेरी तो केवल एक ही आपसे प्रार्थना है उसकी माँ को खासकर कुछ ऐसा आप आशीष दे या दया करें कि उसको शांति मिले बेटा ये तो अपनी अवस्था की बात है अगर हमें पूरा विश्वास है मालिक में तो हमें कभी रोस नहीं होना चाहिए हमने उसके हुक्म में रहना है बेटा जब से इंसान सृष्टि में आया है अपनी चाहत को ज्यादा अहम दिया गलत चीजें मांग के बैठ गए इसीलिए कर्म कांड में फंसे हैं चाहिए तो ये कि जो मालिक चाहता है वही सिर माथे पे ऊपर माने ना तो बेटा हमने अपनी सोच को नहीं आगे रखा ज्योतिष पावे नानका साई गल 
ठीक है बाबा जी दया कर कुल मालक बाबा जी अगे का क्वेश्चन ते का प्रश्न अज बाप ने बेटे न खेलने वास्ते बुलाया बाबा जी हजूर क्या करते पुराने संघी भी सेवा नगर सौदा है इन बारे विस्तार न दसो बेटा समझा का तरीका हों क्योंकि मिलूगा तो अपनी करनी का मिलूगा बेटा जिन्ना करा वो मालिक किसी का बोझ नहीं चुकता जिनी सेवा करा जो कुछ भी करा उस तो कितने ज्यादा दे बेटा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है आप थोड़ा जहा करे उस तो कितने ज्यादा मिलेगा तो सानू तो बहुत करना चाहिए बेटा सो बेटा सेवा आप अपनी लोड़ न कर दे किसी गिनती में नहीं करनी सानू लोड़ है सेवा की क्योंकि भजन सिमरन के वक्त मन काबू च नहीं आता माहौल बनावे बारली सेवा करा निम्रता आऊगी मन झुकूगा तो ही तो सेवा पूरी होगी बाबा जी मेरी यही अटवकत मनना होंगी भी मैं अपनी ड्यूटी तो जो सवेरे जाव तो मेरी पहली ड्यूटी पूरी होनी चाहिए है मैं कोशिश बहुत करदा भी मेरी ड्यूटी पहली पूरी हो फिर ही मैं सेवा तो घरों निकल कई दफा मिस हो जाता मैं बहुत पछता रहा सारा दिन और मेरा माहौल इदा का सेवा का बनाओ भी मैं जो सेवा तो फ्री भी होवान घर भी जावा मेरा सेवा सिमरन से लगा रव मेरी कोशिश दया मेर करना माहौल बाबे ने बना है कि तुम आप बना है बेटा है बाबा जी दया मेर बनाने भी आप बिगाड़ते भी आप है बेटा माहौल खुद बना है हूँ घर चे माहौल चंगा होगा अपने आप सारा कुछ ठीक होगा बेटा सो ये तो तुम करना है सारिया चीजा मेरे उत्ते ना पाओ मैं तो समझा सकता है कोशिश तो बाबा जी बहुत करते हैं भी मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करिए फिर दया मेर बनाई रखना कृपा करना कुछ किस्मत आज बच्चा अज ते सामने खड़ा है अपने कर्म खत्म कर सकते हैं शब्द बेटा शब्द कर्म की रेख कटाए सिमरन का मतलब है कि ख्याल एकाग्रता है जो एकाग्रता लिया के आप शब्द के नोड़ा ताकत उस शब्द बाबा जी हम कभी भी अपने साफ दिल से हमारे मन में कुछ भी गलत विचार नहीं होता है हम किसी इंसान के साथ अच्छे मन से रहते हैं और अगला इंसान हमें ब्लेम करता है कि नहीं हमें बुरा ठहराता है या हमें आपने क्या लेना है बेटा दुनिया नहीं बख्शे दुनिया कभी नहीं बख्शे अगर आपने हिम्मत रखनी है की अपनी तरफ से सही करें सभी का भला चाहे दुनिया जो कहती है कहने दो बेटा उसके घर में नहीं झूठा पड़ना बाबा जी और मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दया मेर बनाए रखना कि दुनिया की परेशानियों से वो डटकर सामना कर सकें। 